웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러피 오픈 팝업 함수를 사용하여 정해진 W 프레임 내부에만 팝업을 표시하는 방법을 알아보겠습니다. 모델 팝업을 생성할 때 프레임을 지정하여 지정한 프레임 내부에만 팝업이 표시되도록 할수 있습니다. 모델 팝업은 달러피 오픈 팝업 함수를 사용하고 모델 옵션은 트루로 설정해야 합니다. 팝업을 표시할 프레임은 프레임 모델 옵션으로 설정하십시오. 사용 예입니다. 팝업을 표시할 특정 W 프레임을 지정할 수 있습니다. W 프레임 팝업, I 프레임 팝업, 브라우저 팝업 모두 지원합니다. 모델 옵션은 트루로, 프레임 모델 옵션은 팝업을 표시할 프레임의 아이디로 지정하고, 달러피 오픈 팝업 함수를 실행합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. W 프레임 3개가 중첩되어 있고, 안쪽 트리거 버튼을 클릭하면 팝업이 표시됩니다. 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 모델 옵션 값 트루를 삭제합니다. 디폴트는 폴스입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩해서 트리거 버튼을 클릭합니다. 모델이 없는 팝업이 생성되어 팝업 뒤에 화면에 접근 가능합니다. 모델 옵션 값을 트루로 지정하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩하고 트리거 버튼을 클릭하면 모델 팝업이 생성됩니다. 모델은 화면 전체에 걸쳐 설정됩니다. 이제 프레임 모델 옵션을 프레임으로 설정해 보겠습니다. 이 값은 팝업이 속한 W 프레임 내부에만 팝업을 표시합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 트리거 버튼이 속한 W 프레임 내부에서만 팝업이 표시됩니다. 프레임 모델을 페얼런트로 변경합니다. 부모 W 프레임 내부에 팝업을 표시하는 값입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 부모 W 프레임 내부에만 모델이 적용됩니다. 프레임 모델을 탑으로 변경합니다. 최상단에 팝업을 표시하는 값입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩하고 트리거 버튼을 클릭하면 팝업은 최상단에 표시되며 모델은 전체 영역에 적용됩니다. 특정 W 프레임 내부에만 모델을 적용하려면 해당 W 프레임을 직접 지정하십시오. 달러피의 Get 프레임과 Get 페얼런트 프레임 함수를 사용하여 특정 W 프레임의 아이디를 구할 수 있습니다. 이 예제는 부모와 최상단 사이의 W 프레임 내부에만, 즉, 붉은 테두리의 W 프레임 내부에만 팝업 모델을 적용하고 싶은 경우입니다. 해당 W 프레임 아이디를 직접 구한 뒤 저장하십시오. 화면을 다시 로딩하면 부모와 최상단 사이에 위치한 W 프레임 내부에만 모델이 적용됩니다. 프레임 모델 옵션의 기본 값을 확인해 보겠습니다. 프레임 모델 옵션을 삭제하고 화면을 다시 로딩합니다. 팝업이 최상단에 표시되고 모델은 전체 화면에 적용되어 기본 값이 탑인 것을 알수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.